for anything。风雨回，山河乱，众生怅惘，他和他为权力都发了狂，谁还在踌躇盼天亮？上眼，摊开张扬，会韬光，回首间，昔年不善想，我心怀信仰。So I've been waiting， 初年。丁大哥，真的不考虑收我做你的小弟吗？我很能干的。你多保重。哼，那我就真的走了。走你的吧，驾、哎。怎么了？小兄弟，救命啊！有三个人一直追着我不放。嗯。哎别别过来！让开！别挡着我们吃饭！你你们欺负一个弱女子，要不要脸？什么？谁说我们不要脸？停车！哎，怎么了，大侠？你你们小心点啊！我手里可是有穿越者带来的高科技，一击毙命的，知道吗？就是这个！哼、嗯，臭小子！看好了，长生将军，看在我一直推销你周边的份上，赐我力量。啊！大哥，现在不是做这种事情的时候啦！蠢货，这家伙好强啊！啊，这雕像中竟然真的蕴含神力！别怕，大哥，现在就是我们罗家武学闪耀的时候了。有那招。合体！啊！奇迹如雷的穿越之身现身！哎！这……哎！这江湖果然是人外有人，天外有天啊！我们本来准备留在武林盟拜师习武，但是师傅跑了。一路追出来，却完全找不到师傅的行踪。出来的时候太匆忙，还没带什么盘缠。嗯，哎呀，哇，好香啊！大哥，我们去化缘吧。可是我们身上没钱呢。我们可以以物易物啊。大哥英明。嗯，姑娘，这姑娘怕什么呀？莫非是遇到了什么危险？不行，我们跟上去看看究竟。姑娘，姑娘，所以能不能拿这些武器跟姑娘换点吃的？
，这就是江湖传闻中的传音入密吗？莫在四处闹事，且去武林盟附近落脚吧。啊！待我办完要事，自会去寻觅吧。啊！<笑>从今天起，你就是我们新的师傅了。嗯、啊。若不嫌弃刚刚掉到地上的话，这些饼就给你们吃吧。不嫌弃，不嫌弃，不嫌弃。多谢恩人相救。姑娘，你谢错人了，你该谢的应该是……在下丁日，姑娘深夜赶路，不知此行前往何处。小女的村镇被战乱摧毁，不得已才要去扶阳城投靠亲戚，深夜赶路，实属无奈。可扶阳城被拓荒祖和誉王率领的叛军占领，姑娘此行就不怕有危险？还有哪里不是危险啊？这江山，不管是谁做主，我们百姓还是得一样过日子的。在下也要去扶阳城，既然目的地一致，姑娘不介意的话。就一起上路吧。谢丁大哥。嗯。丁大哥，我原来以为你只是很强，没想到你竟然这么强。我前程多已经发誓追随您到死，我愿为您鞍前马后，搭车跑腿，白天叫早，夜里看门，在外可以充当耳目，在内可以下厨蹭饭。你这人恬不知耻。大哥，就求您收我做小弟吧。只要能有口饭吃，不用挨冻，怎么都行。嗯，再说。钱老弟啊，我们此行可是要去扶阳城的。那我也要去扶阳城。丁大哥，请上车。姑娘，请上车。我来关门。姑娘，谢谢。请。那真是太感谢各位大哥了。等等，例行检查。过来。虽不知大侠有何打算，但还请务必保重。你的心意，我领了。小子，你的车费也还是要给的。钱袋里是三人份的钱，另外加了两成的小费。就此别过。别别别别别别别别别别！龙大侠真是菩萨心肠。叫你们的大恩大德，小女无以为报。举手之劳。小钱虽然身板小，但头脑灵活，可以帮忙照应你们的铺子。那你呢？是不是也……哎，人呢？给。我跟你说，这小个子老可怜了，在战火里寻找失散亲人，被抓走九九八十一次。好不容易逃出九九八十一次，最后终于，终于，叫人逮着下锅了。这个故事简介中就颇具深意，表达了作者厌恶战争、悲天悯人的思想感情啊。兄弟，看不出来啊，穿过来之前教语文的吧？真该让你给那些兵工厂的理科生补补课。
。朋友，我看你条件不错，考虑一下，就给那么点赏金，这跟服药业有什么区别？就是每天公车还这么长，不过倒是比二日长好一点。哎，喂喂喂，您这个包三餐吗？多长时间可以回家一趟啊？我来。丁大哥，找你半天，我还以为你不辞而别了呢。你别去，你留在花饼铺。哎，大哥，别抛下我呀！嗯，两个更好。嗯，哥哥，还有人吗？还有我，还有我，我也是。哎，丁大哥，刚才你怎么突然不见了？没什么。这是。哦，这个呀，刚才走在路上，有人在发。这两天已经散发的全城都是了。有些人放着能好吃好喝的金丝雀不做，偏以为自己是能搅弄风云的鲲鹏，惨战漫画。哼！但誉王殿下对他护短的紧，我们不太方便动手啊。他们之间并非坚不可摧，早就存在嫌隙，有实力发作，只差一个导火索罢了。今天旅客画画了吗？今天旅客画画了吗？今天旅客。哟，这不是柳公子吗？你们认错人了。这，我不是什么柳公子，我是穿越者。你们别拿以前的事情。干什么？穿越者？我说呢，柳公子怎么会流落到扶阳城这种地方来？如今莫不是攀不上高枝，只能改画符了？嗯，你你们别动我的画，别碰我，叫你们放手！就这点力气，还敢跟咱动手？这就受不了了，一会儿可还有的是你哭的时候。来人！大哥！抬起头来，我看看你。你还干什么？没事。杀！是。哎，别！别！住手！你快走啊！你们！哎，谢公子！谢公子！你到底是来干嘛的？动不动就喊打喊杀！你还不明白？很多人都向往和平，根本不喜欢战争。战争是不对的。还有别的什么事吗？没有就不要妨碍我在这里听海王。一介平民当众顶撞皇祖，胆子倒是不小。带走。得罪了，得罪了。你们，放开我！刚才那群流民，给我好好的查，一个都别放过。哎，虽然范小兄弟尚未重新做人，但还请你们二位收下这个。呃，这是……还记得我上次给你们推荐的那位吗？印象中是一名三年前投水自尽的绝情谷弟子，救回来之后就成了植物人。范小兄弟见了之后，认为此人太丑，当场把他气醒了。堪称武林盟一大医学奇迹，这是他们家人赠予你们的，这已经是本月找的第五十六位了。给给盟主添麻烦了，我倒是无妨。外国，谢少侠对你的事是费尽心力，他才是最希望你重新做人的。啊，哎，这样下去不是办法，谢少侠。你不如将范小兄弟的要求全部罗列清楚，我们对照着寻找，岂不更有效？有脸！第一条，需有平行开扇双眼皮；第二条，不可有脱发问题；第三条，第四条，第五。手术之前需征得。许正德本人或至亲同意，且给到足够的冷静期确认。我本以为你毫无底线，没想到亦有自己的原则。
范爱国，我看你不适合做人，你还是一辈子做匹马吧。谢谢，下一位。最近来武林盟的流民也越发多了，这么收留下去也不是办法，干脆专门建个帮派好了。下一位，谢谢。哎，谢谢。没想到潜入武林盟这么简单。我们旁门绝学就是避人耳目，这套伪装术我已经修炼了十年有余，绝无可能被人识破。不愧是门主。这个武林盟发展的确实不错呀。嗯，怎么能让别人指尖？他们要熔炼武器，必定要有够大的场地。及冶炼的原料，但咱们一路走来没见过有那样动静的地方呀。真相往往就隐藏于细节之中。一辆普通的煤车，为何要装扮得如此隐秘？按照我记下来的武林盟地图，它理应经过了所有的居民点。但直至刚才还是满载，而他也没有给这条街的商户送煤。哼，你们说，他要将这些煤送往何处啊？门主的意思是，跟上那辆车。嗯、真相一定就在这附近。这是什么？这是武林盟制造武器用的材料。特别的味道，找到了，一样的气味。呀，有流氓！滚开！子弹上为什么会有女人的味道？其中必有蹊跷。今天新完成基础款三百把，楼主要不要？你点一下，没错就行。找到你了，把东西架起来。是，楼主受死吧。哎，云奇啊，你不是一直很想替我排忧解难吗？以后这种没有技术含量的事，就你来做好了。谢谢你啊。好说好说。云起，又怎么？打偏了！住手！住手！住手！住手！住手！住手！云起冷静，看到子弹是从哪个方向来的吗？别让他睡着，子弹催毒了。这应该就是上次解开我秘制毒药的那个女娃，送她上路。是。啊啊啊
敲门卓，徐小飞见了。中了毒，西天托还弄不死我，但能拖住你，让门主能逃出升天。那子弹上的毒没有解药，就算是少门主追上门主，也无能为力。<笑>扫码关注瑶动画官方微博、爱奇艺动漫微信公众号，独家官方爆料，精美礼品等你来。都说当今皇上的亲弟弟誉王，正是背后资助拓荒组的金主。此地以北都是我的属地，战事一触即发。哎，我想劝誉王不要杀人，可是改变一个人实在是太难了。那，那你干嘛？你，你想玩本王多少事？就算离开，也不准你跟着楼主的人走。不过，另一个关键性人物还藏在城中，他是整个拓荒组的首领，叫焦焦然，据说是个很神秘也很可怕的人物呢。嗯嗯、这次应该真的会死吧？只有绝对的实力，才能守护我所珍视的一切。是、sure.。